आज हम बात करेंगे मास के बारे में जो कि आपका दूसरा हेडिंग का टॉपिक है मास मास है क्या मास नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम घनत्व और आयतन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उनको तो हमें मास निकल के आता है तो मास हमने जैसा दे, देखा होगा बाजारों में आप जाते हो सब्जी में तो कहते हो एक किलो आलू दे दो या फिर जो भी आप सामान मेज़र करवाते हो अपने शॉपकीपर से तो वो क्या करता है वो वेट मेज़र करता है ठीक है मास और वेट में काफ़ी डिफरेंस होता है ठीक है मास क्या होता है मास किसी बॉडी का एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे यूनिवर्स में वो कांस्टेंट होता है अगर मान लीजिए आपके बॉडी का मास 10 किलो है तो अगर आपने बॉडी को 10 किलो कहीं भी यूनिवर्स में लेके चले जाओ चंद्रमा पे मून पे सैटर्न पे सन पे तो आपका मास फिक्स ही रहेगा यानी 10 किलो ही रहेगा 10 केजी ही रहेगा बट वेट क्या है वेट वो वेरी करता है यूनिवर्स में वेरी करता है इवन अगर आप अपने अर्थ के इक्वेटर टू पोल पर भी चले जाओ तभी भी आपका वेट टॉलरेंस में वेरी करेगा ठीक है तो मास क्या होता है मास वेरी नहीं करता वो कांस्टेंट होता है ठीक है हालांकि जब अगर आप हायर स्टडी में जाओगे तो वो भी देखोगे कि मास वेरी करता है बट अभी फिलहाल क्या है मास वेरी नहीं करता मास क्या होता है मास कांस्टेंट होता है तो मास का डेफिनेशन क्या है मास का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ओके अगर वन यूनिट वॉल्यूम में उसमें हम कितनी डेंसिटी डाल सकते हैं तो वो उसकी मास हो जाएगी ठीक है और मास डू नॉट वेरी ठीक है इवन इन यूनिवर्स मास जो है यूनिवर्स में वेरी नहीं करता ठीक है आगे हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर टॉपिक है इस सब्जेक्ट का न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन ये क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन ये कहता है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट then the body of a rate of change of momentum ठीक है सिंपल से डेफिनेशन ये है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट क्या होता है रेट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट दैन द बॉडी इज यानी एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपल डेफिनेशन ठीक है यानी एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन पी मोमेंटम को पी से डिवाइड करते हैं डिवाइड बाई चेंज इन टाइम ओके अब हम बात करते हैं इसमें एक सेकेंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक टर्म आया मोमेंटम का मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम आगे टॉपिक है मोमेंटम तो मोमेंटम होता क्या है मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम सिंपल व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी अगर किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अगर वो ऑब्जेक्ट किसी वेलासिटी वी से चल रहा है अगर मैं उसके वेलोसिटी और उसी के मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस बॉडी का उस पर्टिकुलर टाइम पे मोमेंटम क्या है वो निकल के आ जाएगा तो मोमेंटम क्या होता है सिंपल इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ठीक है अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है उसको यूनिट होती है के जी मास क्या होता है के जी में वेलासिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी के जी मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसको हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को P से कैपिटल P या स्मॉल P से डिनोट बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो आगे टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है तो हमने जैसा कि उसके डेफिनेशन से हमने निकाला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोवर्सल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो हमने इस ये जो लाइन्स है ये जो फार्मूला हमने इसके डेफिनेशन से निकाला अब इसके डेफिनेशन से ये प्रूफ करते हैं आगे क्या लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स को ऐसे रहने दीजिए डायरेक्टली प्रोवर्सनल एज टू सेम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल यही तो होता है चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फाइनल क्या होता है अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मास एम है वो तो सेम ही रहेगा तो मास हमने कॉमन कर लिया और चेंज क्या होती है वो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है मान लीजिए किसी इनिशियल वेलोसिटी चल रहा हो वो और वेलासिटी चल गया वो फाइनल हो जाएगी यानी फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासिटी यही तो होती है चेंज तो मोमेंटम क्या है 
m times of final velocity minus m times of initial velocity divided by time ठीक है अब यहाँ से सेम सेम एज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऐसे रहने देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एज एज ए सेम उसके बाद से मास देखिए दोनों में कॉमन है तो मास हमने कॉमन कर लिया उसके बाद से क्या है वेलो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम ठीक है और आगे हम देखेंगे फोर्स एक्सटर्नल सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सेम मास सेम नीचे टाइम सेम क्या है v माइनस यू अब इसको ध्यान से देखिए v माइनस यू अपॉन टी आपने मोशन में पढ़ा होगा एसेलरेशन का फार्मूला एसेलरेशन फार्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है तो हम इस पूरे v माइनस यू को अपॉन टी को रिप्लेस कर सकते हैं एसेलरेशन से तो बस इसके जगह पैसेसन पुट कर दीजिए तो क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फोर्स टू मास इन टू एसेलरेशन ठीक है अब हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू में करते हैं ना अब ये कहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब इसको हटाना पड़ेगा तो जब भी हम किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं चेंज करते हैं इज इक्वल टू में तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है ठीक है तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मास इन टू ठीक है अब यह के क्या है के है हमारा प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट है ठीक है के क्या है प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट है या फिर हम इसको कभी कभी फिजिकल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट या फिजिकल कॉन्स्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है के की वो वैल्यू होती है वन अगर हम इसमें वन पुट करेंगे तो क्या हमें निकाल देगा फाइनली एंड लास्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एसोलेशन राइट डाउन दिस फार्मूला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या सेकेंड लॉ क्या कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एसोलेशन यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एसोलेशन से चल रहा है अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एसोलेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो हम निकाल सकते हैं जैसे एक्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल बात करते हैं मान लीजिए ये मास है ठीक है मास का बॉडी एम है वो किसी ए एसोलेशन दो मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और मास है वो पाँच के है ठीक है और एसोलेशन क्या है उसका दो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ठीक है अब मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है एफ ठीक है अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स निकालूँ उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा तो सिंपल क्या फॉर्म लगाएंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के जी इंटू एसेलेशन कितना है 2 मीट के लिए टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो फाइनली क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू टेन के मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ठीक है तो क्या हो गया टेन के जी पर और फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन जो मैंने पहले लेक्चर में डिराइव कर चुका था नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं इट इज़ द वेरी सिंपल ठीक है अगर मैं इसको डिफाइन करूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोड एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यानी अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो वो हमारा जो एक्शन होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है टू द रिएक्शन अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमें रिएक्शन मिलता है जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा वो भी आपको एक थप्पड़ ही मारेगा जितना आपने जितने जोर से थप्पड़ मारा होगा वो भी आपको उतने जोर से ही थप्पड़ मारेगा जाहिर सी बात है अगर आपने कस के मारोगे तो धीरे से तो मारेगा थोड़ी ठीक है तो थर्ड लॉ मोशन यही कहता है कि हम जितना एक्शन करते हैं हमें ठीक उसके इक्वल ही उतना अपोजिट रिएक्शन मिलता है अगर हम किसी दीवार पर ठीक है अगर जितना जोर से मारेंगे हमें बैक उतने ही जोर से चोट लगेगी ठीक है आप धीरे से मारोगे तो धीरे से मिलेगी ज़्यादा तेज मारोगे तो ज़्यादा से मिलेगी ठीक है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल होता है कि इफ एन एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल जैसे एक गन है गन को आप ट्रिगर करते हो तो क्या होता है गन की जो बुलेट है वो वी वेलासिटी से आगे जाती है और आपका जो गन है वो रिक्वायर होकर पीछे आता है ठीक है आपने देखा होगा ना जब भी आप गन को ट्रिगर करते हो तो गन की बुलेट जो आगे जाती है और गन हमारा क्या होता है पीछे होता है ठीक है तो आपने देखा जब गन आगे गई गन की बुलेट आगे गई तो वो एक्शन हो गया और गन जब पीछे आई तो वो क्या हो गया रिएक्शन हो गया ठीक है इसलिए देखा हो कभी भी जब गन पीछे जाती है तो कभी हम कंधे पर रख के कभी भी कंधे पर रख के हम बंदूक नहीं चलाते ठीक है क्योंकि जब पीछे से आ तो यहाँ पर हड्डी टूट भी सकती है आपका हाथ ठीक है ये हो गया दूसरी एग्जांपल ये है जब भी हम नाव से उतरते हैं तो देखा होगा आपका एक पैर जो होता है वो नाव के आगे होता है और एक पैर क्या होता है पीछे नाव को ढकेलता है तो आपका अगला पैर क्या हो गया एक्शन जो नाव को पीछे ढकेलना वो क्या हो गया रिएक्शन ठीक है ऐसे जब आप नॉर्मली चलते भी हो तो आपने देखा होगा जब आपने एक पैर आगे बढ़ाते हो तो वो एक्शन हो गया 
उसी तरह आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे से रिएक्शन भी देना पड़ता है पीछे वाले पैर से तो भी क्या होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया ठीक है इतने सारे एग्जाम्पल काफ़ी हैं ठीक है आगे हम लास्ट इस चैप्टर के टॉपिक पे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट टर्म है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है तो इसका डेफिनेशन ये है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द बॉडी ऑफ द होल मोमेंटम इज कंजर्व कहने मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस बॉडी की जो मोमेंटम होगी इनिशियल और फाइनल वो दोनों क्या होगी बराबर होगी ठीक है उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कंजर्वेशन मोमेंटम आता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होने के लिए मस्ट क्या है मस्ट ये है कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो हम क्या वो कहेंगे हमारा बॉडी की मोमेंटम क्या है कंजर्व है ठीक है अब इसको डेरिवेशन कहते हैं कंजर्वेशन होता क्या है मान लीजिए दो बॉल हैं ए एंड बी मास एम वन एंड एम टू ठीक है कोई मान लीजिए किसी मास एम वन जो है वो यू वन से चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी और मास बी क्या है यू टू की वेलोसिटी से चल रहा है मान लेते हैं यहाँ पे यू वन की वेलासिटी ज़्यादा है तो क्या होगा मास वन क्या होगा वो टकराएगा एम से जायज पर टकराएगा तो जस्ट टकराएगा जैसे वहाँ पर इमेजन करिए सेकेंड में जैसे दोनों आपस में टकराएँ यानी मास ए और मास बी हो गया जब जैसे ही ये टकराएंगे ना टकराएंगे क्या उस बस अलग हो जाएगा लेकिन टकराने तक का जो समय है वो उनकी उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो कॉमन होगी तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कॉमन होगी ठीक है अब अगले स्टेप में क्या है अगले स्टेप में ये है कि ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए ठीक है जब दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर वेलासिटी अलग हो जाएगी तो मान लेते हैं इसकी फाइन वेलासिटी ए की वी है और बी की वी है ठीक है अब तीन सीनैरियो यहाँ पे हैं अब एक एक करके डिस्कस डिस्कस करते हैं कि पहला इसका और इसका यानी इनिशियल और वेलोसिटी ऑफ कॉमन का तो यहाँ से फॉर्मूला देखिए अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम लगा देखिए इस पूरे फिगर में देखिए कहीं मोमें कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा यानी हम क्या लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अब इस केस इन दोनों केस में बात करते हैं वी ऑफ कॉमन वेलासिटी का और इनिशियल इनिशियल कंडीशन का ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन में देखकर कर मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलासिटी तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए मास एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए क्योंकि वेलासिटी तो कॉमन है तो दोनों को मास ऐड कर दीजिए यानी एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट में इंटू वेलासिटी ऑफ कॉमन ठीक है क्या हो जाएगी कॉमन वेलासिटी अब ये इक्वेशन वन मान लीजिए अब नेक्स्ट सिनेरियो देखिए अब ये ये दोनों हो गया अगले केस में क्या है ये कॉमन वेलोसिटी का और ये फाइनल वेलोसिटी का अब इसके डिस्कस करते हैं तो अगले क्या होगा सेम ऐसा ही कॉमन का क्या लिखेंगे एम वन प्लस एम टू इंटू वी कॉमन इज इक्वल टू फाइनल का क्या हो जाएगा एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू ये इक्वेशन सेकेंड अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करिए तो क्या आपको कॉमन मिलेगा दोनों में वेलोसिटी कॉमन मिलेगा ये जो कॉमन वेलोसिटी दोनों कॉमन मिलेगा जब दोनों में कॉमन मिलेगा तो इसे काट दीजिए तो कट काटने के बाद फाइनली बचेगा क्या तो फाइनली बचेगा एम वन इंटू यू वन प्लस एम टू इंटू यू टू इज इक्वल टू एम वन इंटू वी वन इज इक्वल इन प्लस एम टू इंटू वी टू ये क्या है एम वन इंटू वी वन एम टू इंटू वी यू टू ये क्या है इनिशियल यानी क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम अगला क्या है इजिकल टू एम वन इंटू वी वन एम टू इंटू वी टू तो ये वी टू वैल्यू क्या है फाइनल यानी ये क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम यानी यहाँ से देखिए मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल ठीक है तो यही हमें यहाँ से डेविएशन में क्या मिल गया अगर हम एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जीरो है तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है जो हमने यहाँ से डेरिवेशन में देख लिया ठीक है तो आई होप ये चैप्टर खत्म हो गया